边磨刀，一边满脑袋在纠结。算上昨天晚上带回来的活，警全大爷这个月一共磨了一千九百六十六块钱。刨去他要留下百分之十的生活费，剩下一千七百九十六块四，他要在这两天跑一趟送去市里。但是思来想去，警全大爷总觉得这个数字太零碎。月末，摆在他眼前有两个办法可以改变：要么再搭三块六进去，凑够一千八百块。要么下午再出门干一会儿，大不了这个月的半天休息不要。今天二十二十二万块的，差不多吧。嗯。上面没有写捐给谁吧？没没没没。就捐给红十字会。嗯。是吧？嗯。捐钱是怎么捐呢？捐钱就是好好是或者就好好是好发票好点。你去送过去啊？哎、嗯，送了去。你送到他们那边去，嗯嗯，你也不知道具体用来干什么。主要我就是去到处好下山的，给他们学习啊。好好快拿下山的，可是青海有时候那个孤儿的呢。学校的。嗯。捐赠的。我就学了一。看不见了，看不懂，看不懂哈。嗯，小小时候，拍摄进行到尾声，村子里一位年长的奶奶给我们讲了一个故事。她说，警全大爷是个老实人，一辈子特别老实。别人鼓励他，他会越发卖力挣钱捐款。二十多万，打一个平均算。这些年，警全大爷差不多为贫困孩子们磨了七万多把刀，所以奶奶建议我们不要再鼓励他这么做下去。有一份算一份，他也九十二岁了，这些事总该换个人接办。都说老一班的人经历过最穷困时候的中国，都特别爱国。他们见不得现在孩子们经历贫困，这种心情很多现代人体会不到。所以默默无闻的爱国精神，在当下很难找到接班人。对比往年，今年冬天特别冷，但是为了凑够那一千八百块，警全大爷还是决定出门找找活。他也不知道自己图什么，也不知道什么时候是个头